，能把这事儿抖落到你妈那儿，肯定不仅清楚你的现状，还认识清水村的人。这个照片是哪个阿姨发的？这我倒是没留意，等我再去问问我妈。哎，小美啊，今天的备品我准备好了，就在前台呢，一会儿记得给小双拿上去啊。哦，好。大美呢？天天往外跑。我问他去哪，他也不说呀。让你跑就跑吧。妈，上次你说。Hello， 大家好，我是美人鱼大长腿。哎，你这是在看什么呀？不，这这这里边不是你吗？这这这什么什么美人鱼大长腿？什么什么特技啊？我又不上镜，你别看了。什么别看了？你这是什么特技？这不是前几天闲着无聊，嗯，记录记录生活吗？记录生活还是？嗨，大家好，大家是谁啊？大家就是买葡萄的客人呀。什什么客人？哎呀，甜甜家的葡萄不是滞销吗？我就想着给他拍个视频，介绍介绍咱们清水村的葡萄，给那个我们学校的同事。哦，甜甜是收了很多葡萄，他收了那么多葡萄，你们同事都能买得了。当然不止我们同事了，那我就让他们转发转发，呃，一传十，十传百，买的人不就越来越多了吗？啊，原来咱们清水村的葡萄卖的这么好，全是你的功劳啊！嗯，是呀。哎呦，哎，你说这些人背后嚼舌头可不可恶？他们说你做了那什么不务正业的博主，还带坏了甜甜。做博主怎么就不务正业了？我又不懂什么叫博主，他们告诉我就是那种不太踏实的，又不太稳定的那种职业。哎呦，妈，你别听那些人胡说八道。首先，博主是一个特别震惊的职业；其次，当博主怎么就不踏实、不稳定了？其实那些博主比很多人都更加努力，好不好？啊，你对这个行业还了解的挺清楚的嘛。我不了解啊，这个也算是常识吧。你把那个拿过来，我再看看。那把我我又不好看，怎么不好看啊？你不是那什么什么大长腿，我看看腿有多长。拿、嗯啊、拿过来，是不是里边有什么我不能看的东西啊？哎呀，看吧看吧，有什么不能看的？妈，对了，你这视频是哪看来的？我昨天不是在群里生气了吗？他们就不敢往群里发了。这王秀梅在她自己小区里发的，桂兰阿姨看见以后啊，就转给我了，问问情况。哎，你说这些人烦不烦？这天天没事就想造这人民教师的谣，太可恶了。好好好，不气不气啊，为这种小事生气不值得。我能不气吗？啊，没事就编排别人，安的什么心？我跟你说，我这辈子最恨那种不诚实的人。太可惜了，嗯，什么可惜了？妈，你在清水村那个群叫什么名字啊？清水村半边天啊，怎么了？啊，我怕你那半边天现在他的只剩四分之一了。啊？为什么呀？你那群里是不是一半的人都加了秀梅阿姨的群啊？啊，对呀、啊。好啊，王秀梅，她居然背着我拉了个小群。就是啊，他也太不把你这个队长放在眼里了吧？是我去，哎，妈，那你查到线索之后记得告诉我哦。啊啊啊！对了，你别忘了拿备品啊。哦哦。后援会扒了这么久的生日星座，居然被我如此轻松的获得，多亏冯女士开了间民宿。嘿嘿。Housekeeping。Housekeeping。强迫症，是处女座没跑了，包也没拿，应该没跑太远吧。嗯
后的天气，遇见某。大热天，看什么这么入神啊？世界都变清，脑海里的声音怎么会比依然被治愈？两个人的世界，骄傲的存在，就是我向你走来，你突然闯进来。打开，告诉我这瞬间能变成未来。喜欢一个人，到底是什么感觉？可能就是不管有没有和他在一起，只要想到他，就会很开心。谢谢你的水。什么水？我刚过来。没什么。有个小板凳，应该能坐的舒服点吧。植物的怎么都跟木头一样，风吹雨淋都不怕，人又不需要光合作用，晒多了可是要增加皮肤癌风险的。亲，野外考察时要多注意防晒哦。怎么有种美妆博主突然串线的感觉？不行，要直男一点。兄台，你好，多日。不知一切是否顺利？夏日日光毒辣，勿忘防晒。怎么转的好像有点声音啊？咋了，靳总？就一个庆雅的活动，值得你催这么多次吗？我是那种会浪费时间说废话的人吗？不是，不是，什么事情你说？电视剧小花专访，厉害呀你，这都被你搞定了？那当然，我是谁？不过这次机会是庆雅主动找上来的，刚好你传递的氛围和这个小花想打磨的角色也吻合。你看我是不是很真诚？嗯，是挺真诚的，是吧？我也是这么觉着。嗯，就算有些事儿暂时没让你知道，但也完全出于好意，你能理解的，对吧？可以理解啊，跟您的辛勤付出相比，这根本就不值得一提。你真这么觉着？你你再多说说。真的啊。嗯，跟你做了这么多年的朋友，我还不了解你吗？你不过就是一头披着灰太狼皮的喜羊羊罢了。不过我觉得你为什么今天有点怪怪的？嗯嗯，没嗯没什么。呃、啊，那个采访大纲明天能给吗？访谈时间大约十分钟，品牌方和小花那边都要审核。明天，这也太赶了。亲爱的俊总，看在我刚刚吹了那么多彩虹屁的份上，能不能再宽限一天？不行，我是让你真诚，谁让你彩虹屁了？好好好好好，我错了，我错了。那您能否再真诚的感受一下这一天时间，是不是有点为难我的语文水平了？行吧，行吧，最多再宽限半天啊。那个、呃，你想什么时候回来？我让小芳给你订票。不用了，我自己来就行了。订完告诉你。嗯，好了，不跟你说了，我先去准备电视剧小花的采访稿啦。这下乡以后自理能力直线上升啊！行啊，虞美人，有进步啊！好了，拜拜。
。什么叫不是我想象中的那样？我还什么都没说呢。那你说你有啥想知道的吗？那你就给我说说，采访那个小花啊，到底是怎么回事？嗯，那个，嗯，你听我慢慢解释啊。你渴不渴？要不要喝口水？我不渴。哦，我有点渴，我去倒点水。等会儿，喝。妈，你这个态度怎么跟审犯人一样？你紧张磕巴什么呀？我哪有结巴呀？哦，是这样，我们学校不是要开学了吗？然后呢，有一个迎新晚会，邀请了一位电视剧小花。我正好就是主持人，所以呢，我要去准备一些采访稿。你是说，那个小花要去你们学校？啊，真的？妈，怎么还不信我呀？哎，庄教授，你们学校迎新晚会还请明星的。看你都不相信我，天天听人家说那些风言风语的，还让人家小庄看我们笑话。哎呀，我不信你，我能信谁呀、啊？啊<笑>，我这不是关心你吗？你紧张什么呀？我我哪有紧张啊？哦，妈，你刚才应该也听到了。嗯，过两天我就要走了，不然的话我就来不及参加活动。小庄的工作应该也差不多了，我们俩到时候一起走啊。这么着急就回去了，不过走之前还有件事情，你应该没忘记吧？你有没有听说过一句话？人总是觉得自己远远高于那些在动物学意义上擒据自己一步之遥的生物，但所有人都会仰望鸟类。他们的世界，是我们这些被束缚的人类无法看穿。庄教授也有被束缚的时候。时间不早了，走吧。这天还这么亮呢，你这个古董表是不是时间不准啊？黄花号也采完了，我说你这周就走，应该不算假吧？嗯，我已经买好了周五的车票。什么？你怎么没告诉我？你没问我、啊？没出清水村，我们就还是情侣关系。你不告诉我的话，万一我穿帮怎么办？我跟你说，你要是不告而别，我是真的会生气的。我现在不是告诉你了吗？那也是我先问你的呀。这个你拿着，你以后出门的时候记得涂，小心得皮肤癌。这个我 brave safe 下海也能用，我已经查过了。就当是你在我妈面前。帮我打掩护的奖励吧。撒了一次谎，就要用一千个谎言去弥补。你以为我不想说实话吗？我爸妈的思想本来就很保守，在他们眼里，我这种工作就是不正经的。别说我爸妈了，先想想你自己。第一次见我的时候，不是也没给我什么好脸色？当时在山里待了两周，风餐露宿的，脸色确实是不好。靠本事吃饭，没什么好误会的。你上升星座是摩羯吧？嗯。我说真的，你把你的准确出生时间告诉我，我帮你看看。不用了。哎呀，你告诉我嘛，你可别说这个是伪科学哦，它可是有统计学支持的。啊，好好好好，哎呦，就算没有统计学支持，嗯，也算是随便图个乐呵。你告诉我，你也可以顺便多了解了解你自己，我也可以多了解了解。我是摩羯座。啊
我上身是魔羯座。你你知道啊？嗯，有人说过。你不是说你不信吗？不信还记这么牢？而且，你不说我也评判出来了，这也不是全无道理，对不对？美人姐姐，我帮你拿进去吧。不用了，这不是有庄教授在吗？这点小忙，庄教授还是愿意帮的吧。回吧。那我就先走了，美人姐姐。咱们后天见。后天。变成冰山植物人了，努力了这么久，怎么能临门一脚就退？苏，这人怎么回事？这么晚还不睡觉？警报解除了，之后的表演可以不用这么卖力了。嗯，嗯，还有那个朋友圈的事情，谢谢你啊。你的朋友圈没有分组，我们的照片大家都看得见。你要是介意的话，就把合照删了吧。兄台你好，其实除了看鸟，我对天文也有涉猎。我夜观天象，发现你最近印堂发黑，只有涂上防晒才能躲过一劫